Anak-anak, kalian tahu nggak sih apa itu perkembang biakan generatif pada hewan? Yuk, mari kita cari tahu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok kurang semangat sih? Bubur ulangi sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah semoga kita semua dalam lindungan Allah Amin Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembang biakan generatif pada hewan Ini nih peta konsepnya Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Good, jempol buat kalian Sekarang mari kita mulai kegiatan belajar dengan membaca basmalah dulu Bubur hitung ya One, two, three Bismillahirrohmanirrohim Bagus sekali Semoga kegiatan belajar pada hari ini berjalan dengan lancar Amin Oke, langsung saja kita ke materi ya yang tahu perkembang biakan generatif pada hewan itu apa? Hmm, ya benar Perkembang biakan generatif pada hewan adalah perkembang biakan hewan melalui proses perkawinan Ketika ada sel telur hewan betina bertemu dengan sel sperma hewan jantan Ternyata ada tiga macam perkembang biakan generatif pada hewan loh anak-anak Apa ya? Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar kita ulangi bersama-sama ya Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar Very nice Nah, perkembang biakan yang pertama ovipar adalah Perkembang biakan hewan dengan cara bertelur Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga Tidak memiliki rahim Tidak memiliki kelenjar susu Dan tidak menyusui anaknya Contoh-contoh hewan yang berkembang biakan dengan ovipar adalah Ayam burung dan ikan. Yang kedua, vivipar adalah perkembang biakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya adalah memiliki daun telinga, memiliki rahim, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya dan biasanya memiliki rambut atau bulu. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar adalah kambing, sapi dan lumba-lumba. Dan yang terakhir, ovovivipar adalah perkembang biakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ovovivipar ini tidak memiliki ciri khusus, namun yang membedakannya karena mereka mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah itu baru melahirkan calon anak tersebut. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah ikan hiu, kuda laut, itu tadi penjelasan tentang perkembang biakan generatif pada hewan Mulai dari ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan Untuk mempermudah dalam menghafalkannya, bu guru punya satu buah lagu nih Nanti anak-anak semuanya bisa mengikuti bu guru ya Tapi bu guru mau ganti baju dulu nih, boleh ya? Ha, gimana? Bu guru makin keren kan? Pasti dong Yuk mari bersama-sama kita menyanyikan lagu tentang perkembang biakan generatif pada hewan Liriknya ada di bawah ini ya Ada berbagai macam perkembang biakan hewan Dengan cara bertelur Bisa Sebut vivipar Punya daun telinga Tubuh 
Bicara ketiga Mudah kan lagunya? Anak-anakku semuanya dapat menghafalkan lagu itu untuk mempermudah dalam mengerjakan tugas-tugas maupun ulangan. Bu guru mau ganti baju lagi nih? Yeay, di dalam kelas lagi nih. Jadi sudah paham kan mengenai perkembangbiakan generasi padiwan itu apa? Coba nih bu guru tanya. Perkembangbiakan generasi padiwan yang pertama apa ya? Kalau yang kedua? Kali yang ketiga nih Pinter sekali Jadi perkembang biakan dengan ratif pada hewan Ada tiga Yaitu ovipar bertelur Vivipar melahirkan Dan ovovivipar bertelur dan melahirkan Itu tadi pembelajaran pada hari ini Semoga anak-anakku semuanya mudah memahami dan menghafalkannya Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau tanya Bisa japri WA ke bu guru ya Bu guru mengucapkan banyak terima kasih Alhamdulillah kegiatan belajar pada hari ini selesai Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrohbilalamin Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.